ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഡിഫറെൻറ്റ് സൈറ്റ്സ് ഇൻ ലെവലിംഗ് എന്ന ഈ വീഡിയോയിൽ ബാക്ക് സൈറ്റ് ഫോർ സൈറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് ചേഞ്ച് പോയിൻ്റ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്നീ ടെക്നിക്കൽ ടേമുകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതായത് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആദ്യം എടുക്കുന്ന റീഡിങ്ങിന് ആദ്യം എടുക്കുന്ന സൈറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബാക്ക് സൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് പോളിമേഷൻ എബവ് ആണോ ബിലോ ആണോ അതുപോലെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഹൈറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ബാക്ക് സൈറ്റ് എടുക്കുന്നത് ബാക്ക് സൈറ്റിന് മറ്റൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട് പോസിറ്റീവ് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് സൈറ്റ് എന്ന് ബാക്ക് സൈറ്റിന് പറയാറുണ്ട് അടുത്തതാണ് ഫോർ സൈറ്റ് ഫോർ സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക് സൈറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആദ്യം എടുക്കുന്ന റീഡിങ്ങിനെയാണ് ബാക്ക് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് ആ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന അവസാനത്തെ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫോർ സൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഈ ഫോർ സൈറ്റിന് മറ്റൊരു പേര് കൂടി ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് സൈറ്റ് എന്നൊക്കെ അതിന് പറയാറുണ്ടെങ്കിലും കൂടി ഫോർ സൈറ്റ് എന്ന പേരാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് സൈറ്റിനും ഫോർ സൈറ്റിനും ഇടയിലുള്ള സൈറ്റുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ബാക്ക് സൈറ്റിനും ഫോർ സൈറ്റിനും ഇടയിൽ എടുക്കുന്ന എല്ലാ റീഡിങ്ങുകൾക്കും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ബാക്ക് സൈറ്റിന്റെ ബി എസ് എന്നാണ് പറയുക അതുപോലെ ഫോർ സൈറ്റിന് എഫ് എസ് എന്ന് പറയും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റിന് ഐ എസ് എന്ന് പറയും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റിന്റെയും മറ്റൊരു പേര് ഫോർ സൈറ്റിനോട് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നെഗറ്റീവ് ഓർ മൈനസ് സൈറ്റ് എന്ന് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റിന് ഒരു പേര് കൂടിയുണ്ട് വിചിത്രം നോക്കുക അതില് ഈ പൊസിഷൻ വൺ എന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വെക്കുന്നത് ആദ്യമായി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വെക്കുന്ന പോയിന്റ് സ്റ്റേഷൻ വൺ ആണ് പൊസിഷൻ വൺ ആണ് അവിടെ നിന്നും ആദ്യം എടുക്കുന്ന റീഡിങ് എന്നത് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു സ്ഥല ഒരു പോയിന്റിലേക്കായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ബാക്ക് സൈറ്റ് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ റീഡിങ്ങിന് പറയുന്നത് ഈ ലെവലിന്റെ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ സെറ്റപ്പിൽ നിന്ന് ആദ്യം എടുക്കുന്ന റീഡിങ്ങിന് ബാക്ക് സൈറ്റ് എന്ന് പറയും അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു പോയിന്റിലേക്കായിരിക്കും അറിയുന്ന ഒരു ഡാറ്റത്തിലേക്കായിരിക്കും നമ്മളിത് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എടുക്കുന്ന റീഡിങ്ങിന് ഫോർ സൈറ്റ് എന്ന് പറയും ബാക്ക് സൈറ്റിനും ഫോർ സൈറ്റിനും ഇടയിൽ എടുക്കുന്ന എല്ലാ റീഡിങ്ങുകൾക്കും പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് എന്താണ് ബാക്ക് സൈറ്റ് എന്താണ് ഫോർ സൈറ്റ് എന്താണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഇതുകൂടി നമുക്ക് അതിൽ അറിയാനുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബാക്ക് സൈറ്റും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റും ഫോർ സൈറ്റുകളും എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അവിടെ നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആ പോയിന്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ചേഞ്ച് പോയിന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ബാക്ക് സൈറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ഫോർ സൈറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മാറ്റണം ആ പോയിന്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ചേഞ്ച് പോയിന്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ചേഞ്ച് പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് റീഡിങ്ങുകൾ എടുക്കണം ചേഞ്ച് പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം എടുക്കുന്ന റീഡിങ് ഫോർ സൈറ്റും രണ്ടാമത് അവിടെ വേറൊരു സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത് നേരെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നതിന് ബാക്ക് സൈറ്റും എന്ന് പറയും ഇതൊന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് റീഡിങ് ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ലെവൽ ലെവല് പൊസിഷൻ വണ്ണിലാണ് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റീഡിങ് ബാക്ക് സൈറ്റ് രണ്ടാമത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് ദെൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കുന്നതാണ് ഫോർ സൈറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞാല് 
ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ആ പൊസിഷനിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എവിടേക്കാണോ ഫോർസൈറ്റ് എടുത്തു വെച്ചത് അവിടേക്ക് തന്നെ ആദ്യത്തെ റീഡിങ് എടുക്കണം അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാഫ് അവിടുന്ന് മാറ്റാൻ പാടില്ല ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മാത്രമേ മാറ്റാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സ്റ്റേഷൻ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ സൈറ്റ് എടുത്ത് അതേ പോയിന്റിലേക്ക് അതേ സ്റ്റാഫിലേക്ക് തന്നെയാണ് ബാക്ക് സൈറ്റും എടുക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത റീഡിങ്ങിന് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു ഫോർ സൈറ്റ് ആണ് എടുക്കാനുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് തിരിച്ചു നോക്കുക അതിനുശേഷം ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് പിന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രേ ഉള്ളൂ അത് ഈ മോളിലത്തെ ഫിഗറും കൂടി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നോക്കിയാൽ മതി ഈ എഫ് എന്ന സ്റ്റേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ സൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ടും എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ടുള്ള ബാക്ക് സൈറ്റും എടുക്കുന്നുണ്ട് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി എലിവേഷൻ ഓഫ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ ഓഫ് ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ വെൻ ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഈസ് പെർഫെക്ട്ലി ലെവൽ ഈ ചിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് അവിടുത്തെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ ഹൈറ്റ് ആ പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കണക്കാക്കുന്നതിനെയാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അതായത് നമുക്ക് നോക്കാം അവിടുത്തെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവല് പ്ലസ് റീഡിംഗ് ആയിരിക്കും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു Thank <laughs> you.